Nazadnje sem se naučila uporabljati zahtevne funkcije Excela. Pesmico, Otona, Brkopca. To je zelo težko reči, kaj smo se nazadnje naučili, ker je šola že z davnim mimo. Slikanja, jaz sem bila na ene rožice. Biti potrpežljiva, očim se vedno znova vsak dan. Marske, o zgodovinskih zadevah, o protireformaciji. Življenje sprijimaš tako, kot je. Kako lahko s pomočjo Google-ovih aplikacij vodimo nekakšno mobilno pisarno. Eno pesem v angliščini. Mogoče kakšne stvari pustiti, da se ohladijo preden, se jih naprej vašuje. Kakšno besedo nemško. Kako fajn speči, pokačo. Enega novega programa na računalniku. Ampak zdaj nazadne se okvarjam z zelišči in z razno raznimi kroški in z pekami razno raznih pogači in potici in vsega ostalega, kar se človek lahko v penzi prvošči. Kako izdeljati anketo v Google aplikaciji? Kako diti? Da se s trdo voljo, s pozitivno naravnanostjo, da se lahko mrske doseže. Kombinacije in sinergij, ki jih večjo moštvo dejansko prinašajo vsak projekt. Kako pomembno je, da je dober voditelj tisti, ki zna narediti za vzete svoje zaposlenje. Kako je lepo, da imam s kom preživljati čas. Naučila sem se, da je življenje polno presenečen, če delaš z ljudmi. Je kakšen skeč ali pa kakšen nastop, kakšno pesmico. Kako delati z malo težjimi odeleženci v šoli za odrasle? Odkrito povedano, nič. Pač sem ljubiteljska slikarka, čeprav imam veliko, veliko tega učenja, še zdaj. Mirko odlekuje predvsem izredna energija do dela, velika radovednost, velik občutek za drobne, komaj opaznje podrobnosti. In vse, kar je bilo za šolanje, sem šla, plačala, so tele tečaje so bili dragi. Kot učenka je izredno mrljiva, sem žal imam premalka pred seboj. Slikar pa ne postaneš doma, moraš se učiti. Jaz sem mislila, da je to bolj enostaven, ampak ni. Je kar zanimiv, se moraš kar potruditi za vsako sliko posebej. Ja, pravzaprav ta sama likovna skupina je ena taka podporna skupina, ki je mogoče, da imamo kvalitetnejše življenje, kot bi ga sicer imeli. Pod njenim mentorstvom smo izvedli uspešne otvoljiti pred slikarskih razstav in pa izdali knjigo Dobr dan življenje. Tako da to je moja ena življenjska učiteljica, srečala sem je več kot 20 let nazaj in sem želela, da bi bila v letih, ko bojo prihajala starejša, da bi bila podobna njej. Oda ženska je frajerka, moram jo zelo pohvaliti, zelo dobra slikarka, zelo dobra profesorca, zelo dobro oči, vsi jo spoštujemo. Jaz vse povem drugim, tudi kar jaz znam in mojim puncem. Eni bi rekla, šparajo zase, imajo razne tajne, jaz pa vse očebljam. Ona vedno daje. Ona ne je, ne, to je vseba daje do besedno kot učiteljica ali pa tudi fizično dane. Jaz premiljico to ugotavljam, je skos, da ima ta možnost, ta talent, da je zvočno bogata. Ona je vedno iskala tretjo štivo. To namoral vsak, to si imaš ali pa nimaš. Smo bila švedska, kjer je bila Milka tako kot slikarka, kot tudi Niko z trijo. Kaj smo bili na japonskem, bili smo tudi v Argentini. Iščemo starejše pesmi, ljudske, seveda pa ni to edina stvar, ki jo pojemo. Ona je pa tako polna energije in tolikega zanimanja ima. In zda se posvetiti ali otrokom, ali odraslim, komorkoli. Tle imam nivo, kjer se sproščam. Pojem zraven, razmišljam, počijem se jaz na njivi, imam žulje, ampak to ni važno. Ko sem jaz videla, kakšne delavnice imajo, meni vse zanima. Posod grem, imam hvala Bogu moža, ki me rad pusti, prav uživaj, rada sem v družbi. 
ni starost lepa, sigurno ne. Je pa možna, da je boljša, če imaš ob sebi ljudi. Ampak s tem se treniraš in s tem vzdržuješ svoje možgane na nivoju in s tem svoje življenje obdržiš na nivoju. Še kje eno kafe po vamo stoje na dni, ne? Pa odprte vrata že. Kar mu rejeti. Ker se jim moji, ne, nekno, ona zamuja sama sebe. To so jaz pogruntov. Ampak jo bo vjelo. Vrtnarim že 30-letno obdobje, samostojno in z možem. Vedno mi je bilo to veliko veselje. Pridelava zdrave hrane za svoje otroke in tudi navajanje njih na delo in stik zemlje. Minka je z družino tudi ustvarila zelišni vrt pod Gorjanci, kjer ima 120 različnih vrst zelišč, je tudi strokovnjakinja z tega področja, se ima tudi pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo zeliščarka. In meni ta vrt je v določenem obdobju že mojega življenja predstavljal novo moč, nove ideje in sem vam vložila veliko truda in tudi Veliko veselje mi je sedaj, ko mi je to uspelo. In ta vrt je namenjen izobraževanju. To pomeni, da se na tem vrtu izvajajo delavnice, predstavitve, spoznavanje zališč. Vrt je resnično aromatičen, živ in ga obiskovalci z veseljem si ogledajo. Obiskovalci na vrtu pa so šolske skupine, potem pa skupine raznih društev. Ja, društvo kmečkih žena pozna Minkin vrt in moram reči, da smo ga obiskale, da je čudovito narjen, da je res vreden ogleda. Še posebej želim izpostavljati to problematiko kmetistva, torej zaraščanje naše belokranjske zemlje, samo skrbo, pa tudi z položajem kmetice. Problem kmečkih žena je sigurno to, da so premalo cenjene, pa je pač delo, ki ga delajo samo umevno. Resnično nisem za status quo in da tisti delovni sredini ali bivanjski, kjer sem, želim iz boljšave. Zavo za izobraževanje in kulturo Črnomelj z Minko sodeluje že nekaj let in sicer je naša odeleženka izobraževanja odrasli, pa tudi naša predavateljica in mentorica. Aktivna je na področju študijskih kroškov, predvsem so to kroški z področja urejenja starih vrtov in zeliščarstva. Pri študijskem krošku o zeliščih mi v glavnem Izprobavamo recepte o zeliščih, se očimo, kako se vzgajajo, kako se pripravljajo, za katero hrano so dobra, katere zdravilne lasnosti imajo ta zelišča. Minka je minka, kako vam čem povedati? Ena ženska vsestranska, veliko, veliko stvari jo zanima, pristopi na vseh področjih, ne kar nekaj tak spotoma, ampak se zato zavzame, si vzame čas, mislim, da je kar malo trmasta, če si zada, to tudi spelje. Ta kritično odnos do slabih zadev v naši družbi, kaj bi lahko izboljšala, popravila, spremenila, vnašala v svoje pesmi. Največ sem imela pa z njom stika pri literatnim klugu Metlika, kjer je bila ona deset let, predsednica. Moram jo pohvaliti, bila je enkratna. Vsa ta znanja, ki jih Minka ima in izkušnje, z področja kmetijstva, zeliščarstva in podjetništva, in ta njena volja in vztrajnost so tisto, kar je v veliko pomoč pri razvoju lastne podjetniške poti. Ja, članstvo v društvu je sigurno, da se izobražuješ, da nekaj novega zveš. In ravno to, da je izobraževanje preraslo v podjetništvo, v neko novo pot, neko novo priložnost, je tisto, kar se nam zdi izrednega pomena in česar smo veseli. Ker Minka je zelo, bom rekla, odprta, za vse in delavna in iskrena.
sem Darja, pišem se z Markol, Tomasem, Mokandršej. Sem že veliko časa v Emeritsko pokojena, tako da imam veliko časa za vse dejavnosti. Tako da pred petem letem sem začela hoditi tudi na zasavsko ljudsko diverzo, najprej računalništvo, potem ruščina, potem angliščina, nimčina. Darja je res izjemna oseba in si rada rečem, da je moj sonček. Ona se res celo življenje bori za spretost in pa obstoj v svojem okolju. Ja včasih sem zelo tako trpela, ker so se tako ljudje norčevali, niso me tako sprejemali zraven, tako vedino. Mislim, sem bila tako bolj prevesek, bi čelo kreko, ne? Mislim, da je imela slabe izkušnje iz prejšnjih, da so jo mogoče kdo zapostavljali in zdaj je začutila v tem, da zrasla je vse jednostavno. Zdaj se je to spremljil, ne vem, sem se tudi jaz sama spremljila, da je drugače gleda na življenje, so bolj pozitivna, včasih sem bolj sam jamala, pa za tega mogoče sem tudi ljudi izgubljala, ne, da sem bila tudi jaz najbrž velik kriva, ne. Darja je v zadnjih petih letih izkoristila vse možnosti brezplačnega, neformalnega in pa priložnostnega učenja. Učila se je tujih jezikov, na Zasavski ljudski univerzi je obiskovala delavnice tečaje nemščine, angliščine, ruščine, Naučila se je cirilice, veliko se je učila v skupini, pa tudi sama, pa tudi v drugih okoljih, se pravi pri društvih, knjižnicah in tako naprej. Darja je članica društva preprečevanja o stoporoze Zagorje že štir leta. Velik se družimo, hodimo na kopalne izlete, imamo zdravstvena predavanja, po leti si privoščimo teden po tihnic na morju. Ker s tem se veliko znanja novega pridobivam, ne, veliko se učim na vseh področjih. Darja je zelo vedoželjna, udeležuje se različnih tečajev, jezikovnih, računalništva, tako si šer obzorje, utrljuje stara znanja, pridobiva si nova in s tem si utrljuje tudi svojo samo podobo. In spoznavam nove ljudi, nove kulture, ne, in navade. In mislim, da darjamo vse v to, da ima eno veliko željo, da se čim več druži, da je jengleščino osvojila, ker jo je res ni znala čist nobene besede, ker jo v šoli ni imela. Darje bi se vsak bi lahko naučil cen življenje, da gledati pač z dobre strani. Tako da res tako so bile ene prelomnice skozi, ne, najprej izpit za avto, potem je ta branje v domu na izlaki, potem pred petem letem učenje, ne, pred čunališko in jezikov in zdaj skozi nekaj se mi dogaja. Tako da doma pravijo, da mi ni nič doma, no. Od darja se lahko naučimo te pozitivne naravnanosti, volje do življenja in pa te neizmirne ljubezni do učenja. Pa v življenju je tudi slabe stvari, da veliko naučijo. Darja iskrene čestitke za prijeto priznanje, ki prihaja v prave roke. Ponosni smo na te in radi te ima. Planenstvo za invalide in osebe s posebnimi potrebami ni nikakor pisano samo za eno kategorijo. To so invalidi na sploh in osebe s posebnimi potrebami na sploh. Glavni cilj projekta je ponuditi vsem, vsem invalidom gibanje. Gibanje v naravi, možnost doživljati naravi. Da bi se invalide in osebe s posebnimi potrebami jih pripeljalo do enega roba, do kjer zmore. Tudi vsi pravi, oni ne zmorejo. Vse ni res. Vsi zmoremo. Tudi na vozički smo videli, zmoremo. Zmorejo. Zakaj ne bi jih njim primerno vključevali v skupine in v življenje? En, da se lažje nadihamo, pa da se malo pomirimo, pa da se imamo fajn. 
Рабимо зрак, рабимо сончек, рабимо енергио за življенје. Гибање омогоча инклюзивност, никогар не исклучује in vsakega mu da možnost, da svoje potencijale tudi dvigne. Tole recimo je ena taka življenska priložnost i tu hribe. To bojo take življenske izkušnje. Pa video razgled, ki ga drgač ne, a ne? Problem danes je bil prvič po blatu se pelat, po snegu se pelat, tu hrib, vsi so bili prestrašeni, ampak smo bili lepo en na ena. Bo narava, nam lahko da možnost, da zelo napredujemo na tem gibalnem področju, sezornem in pa seveda absolutno tudi socialnem. Srečaš mnogo lepih, lušnih ljudi, kljub temu, da ne govorijo, kljub temu, da ne morejo hoditi, pridejo zelo daleč, so veseli, ponosni. S to različnosti jo so mi zdi, da bogatimo vse skupaj in da lahko z veliko idejami, ki jih imamo, ustvarimo res nekaj lepega. Izdali smo priročnik in planinec, ki je namenjen pred vsem strokovnim delavcem. Izdali smo dnevnik in planinec. Dnevnik in planinec pa je namenjen invalidom, pohodnikom. Potem smo izpeljali že pilotno sposabljanje, par inkluzijskih pohodov. Najbolj obiskanje je bil na Gulti, ker nas je bilo 124. Naš naslednji korak je učbenik, in planinec, ki bo razširjen. Za večeli bomo iz delom spletne aplikacije za planinske poti za invalide in osebe s posebnimi potrebami. Preko pohodništva in preko športa se povezujemo z različnimi društvi, zvezami, šolami, drugimi in se izkušamo poiskati poti načine, da se naši učenci čim bolj aktivno vključujejo v različne dejavnosti. Da bi dosegli inkluzijo je v bistvu, da se neinvalidi osvestijo in z njimi je treba zaočeti. Pri sprejemanju drugačnosti je pomembno, da znaš videti, počakati, da tisto, ko najrejši delamo, ko sodimo, da pustimo ob strani. V Mavrici imamo drugačko, bom rekel, miselno, umsko in v bistvu tako, kot pa priliš pa v naravo, je pa dejansko fizično, fizično se utrudimo. Utrudimo, v bistvu prijetno utrudimo, tako da je pa vse večeri pa prijetno utrudeni. Če pogledam v zadnjih letih, je bilo na področju izobraževanja odraslih v naši občini naredjen res velik korak naprej. Občina Ajdoščina je v lanskem letu sprejela strategijo razvoja občine do leta 2030. Absolutno nam je pomembno, da smo vključujoča zdrava, kulturna in na znanju temeleča družba. Trenutno so naše ciljne skupine na področju izobraževanja, s katerimi delamo predvsem mladi, izobrazbeno prekrajšane skupine, tukaj so mišljene predvsem ranljive skupine, kot so brezposelni in pa tudi starejši prebivalsti. Vsta razvoj, ki ga beležimo v zadnjih letih, ni na ključje. Kot občina smo se pravzaprav na tem področju postavili v neko središčno točko, v neko stičišče tako tistih javnih inštitucij na eni strani, kot tudi gospodarstva in drugih zasebnih subjektov na drugi. Pomeni, želimo dejansko usklevati celosten razvoj našega okolja. Imamo dober primer sodelovanja, prav lokalno partnerstvo za povečevanje zaposlovanja mladih. Razmišljala sem o mojih možnostih, o na daljnem študiranju oziroma o zaposlitvi in se takrat sprav po naključju prijavljah njim in se odločam za sodelovanje. Ko se je program zaključil, sem se zaposlila in potem tudi nadaljevala študijem na podiplomskem programu. Občina je tudi v lanskem letu naročila dejansko izvedbo analizov potreb po kadrih v podjetjih in ostalih delodejavcih 
v prihodnem petletnem in desetletnem obdobju. Z ljudsko univerzo je to pomeno en prvi resnejši stik z lokalnim gospodarstvom. Iz te analize je potem išlo praktično vse. Išlo je lokalno partnerstvo za povečevanje zaposlovanja mladih, išla je in kastra, izhajajo ne nazadnje tudi naše štipendije za deficitarne poplice. V naši občini imamo letni program izobraževanja odraslih in znotraj katerega lahko ponudimo ustrezne osobine za lokalno prebivalstvo. V ajdoščini sem dobila občutek, da so se res posvetili vsakemu posamezniku in da za njih nismo bile samo številke. Projekt Moja pobuda je projekt participativnega proračuna na območju občine Ajdoščina. Z njim pravzaprav želimo dati posameznikom, občanom možnost, da predlagajo projekte, ki jih potem tudi izglasujejo sami in tiste izglasovane občinski svet uvrsti v proračun občine za prihodnje leta. Društvo Matija Vrtovec povezuje tri krajevne skupnosti, tako da smo v eni od teh lahko prišli do svojih prostorov, kjer hranimo dokumentacijo, ki smo jo zbrali od Matija Vrtovca in tudi istočasno imamo kot prostor za sestanke, za prireditve, za okrogle mize. Smo prijeli 101 pobudo, med pobudami v Sebinsko smo pa imeli zelo različne od turističnih vodnikov, turističnih informacijskih tabel, kolesarskih stas, urejanja nekih manjših poti, urejanja pločnikov. Če so krajani zainteresirani in vidajo svoj glas z tudi, tako pobudo, potem si taka pobuda izvede. Samo, če bomo sodelovali skupaj, bomo v naših ciljih uspešni, bomo cilje dosegali in na ta način razvijali našo družbo. Občina Ajdoščina je vsekakor lahko zgled marsikateri občini.